Halo, jumpa lagi di Edwin Santoso Channel Nah, di video saya kali ini Saya akan sharing pengalaman Mengantarkan mama saya Untuk mendapatkan vaksinasi Dosis ketiga Atau vaksinasi booster COVID-19 Jadi, untuk saya sendiri Saya belum Bisa mendapatkan vaksin booster Karena syarat mendapatkan vaksin booster COVID-19 itu Yang pertama adalah usia di atas 18 tahun ke atas dan yang kedua adalah jarak dengan vaksinasi dosis kedua adalah harus sudah 6 bulan jadi kapan anda mendapatkan vaksin dosis kedua itu harus sudah 6 bulan jadi baru kalian bisa mendapatkan vaksin dosis ketiga nah kebetulan mama saya sudah lebih dari 6 bulan mendapatkan vaksin dosis kedua jadi sekarang sudah bisa mendapatkan vaksin booster COVID-19 Nah, bagi Anda yang ingin mendapatkan vaksin booster COVID-19 juga atau vaksin ketiga Dan kalian belum tahu caranya atau bagaimana cara untuk mendapatkan vaksin itu Ikuti terus video saya sampai selesai ya Nah jadi seperti yang kalian ketahui, untuk mendapatkan vaksin booster ini syaratnya adalah kalian harus sudah 18 tahun ke atas dan kalian juga sudah harus 6 bulan sejak mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Nah, tapi bagaimana kalian bisa memastikan bahwa kalian itu sudah bisa mendapatkan vaksin booster? Kalian bisa buka aplikasi peduli lindungi guys, lalu kalian bisa lihat bagian vaksin sertifikat atau bagian histori vaksin jadi di dua bagian itu kalian bisa melihat apakah kalian sudah ada tiket untuk vaksin ketiga jadi kalau untuk pengalaman saya saya mendaftarkan saya dan mama saya dalam satu akun yang sama untuk saya sendiri di bagian tiket vaksin atau di bagian sertifikat vaksin hanya muncul dua kotak yaitu kotak untuk vaksin pertama dan kotak untuk vaksin kedua tidak ada kotak untuk vaksin ketiga atau tidak ada tiket untuk vaksin ketiga nah sementara untuk mama saya itu ada tiga kotak di situ guys jadi ada vaksin pertama ada vaksin kedua ada vaksin ketiga jika vaksin ketiganya ini belum diberikan maka di bagian vaksin sertifikat vaksin ketiga kotak vaksin ketiga ini akan kosong tapi ada kotaknya di situ demikian halnya kalau kalian melihat di bagian tiket vaksin di situ ada tiket vaksinnya ada QR code untuk tiket vaksin ketiganya jadi itu tanda bahwa kalian sudah bisa mendapatkan vaksin ketiga nah selanjutnya kalian bisa coba untuk mendatangi fasilitas kesehatan terdekat karena dari beberapa berita yang saya baca kalian bisa mendatangi fasilitas kesehatan terdekat dari rumah kalian untuk menanyakan vaksin booster nah sekarang saya akan coba mendatangi puskesmas terdekat di dekat rumah saya untuk menanyakan ketersediaan vaksin booster bagaimana keseruannya ikuti terus guys Nah, jadi sekarang kita akan mendatangi fasilitas kesehatan atau puskesmas tempat mama saya tempo hari mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dosis pertama dan kedua, guys. Jadi untuk mendapatkan vaksinasi booster ini kita tidak melakukan pendaftaran sebelumnya guys Jadi tidak seperti pada saat saya mendapatkan vaksin dosis pertama atau dosis kedua Dimana saya harus mendaftar terlebih dahulu Kalau untuk vaksinasi booster kali ini kita tidak melakukan pendaftaran terlebih dahulu Namun langsung mendatangi fasilitas kesehatan atau puskesmas terdekat Mari kita lihat apakah 
tersedia vaksin booster di fasilitas kesehatan atau puskesmas yang akan kita datangi ini Jadi seperti yang saya sudah bilang tadi, fasilitas kesehatan atau puskesmas yang akan kita datangi ini adalah puskesmas tempat mama saya mendapatkan vaksin dosis pertama dan vaksin dosis kedua tempo hari. Nah ini kita lihat kita sudah sampai di puskesmas tempat tempo hari mama saya mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan kedua Kita lihat ini di sebelah kanan letak puskesmasnya dan kita lihat ini sangat sepi guys Mari kita turun dulu kita lihat ke dalam Nah ini mobil sudah diparkir dan kita siap masuk ke dalam puskesmasnya guys kita lihat ini puskesmasnya sangat sepi guys tidak ada terlihat antrian vaksin sama sekali di sini nah akhirnya terjawab juga keheranan saya tadi terkait kenapa puskesmas yang ada di sebelah kanan ini kondisinya sangat sepi dan tidak ada antrian orang-orang untuk mendapatkan vaksinasi booster ternyata vaksinasi booster tidak tersedia di puskesmas ini guys jadi setelah tadi kita tanyakan ke petugas jaga di puskesmas ini mereka bilang bahwa vaksinasi booster dipusatkan di aula kelurahan Papanggo padahal seperti yang kita tahu dari berita-berita yang saya dengar sebelumnya semua fasilitas kesehatan melayani vaksinasi booster tapi kenyataannya kita lihat tadi satu puskesmas yang saya datangi dibilang tidak melayani vaksinasi booster namun dipusatkan di aula kelurahan Papanggo untuk vaksinasi booster terutama untuk daerah kecamatan Tanjung Priuk guys Saya tidak tahu kenapa puskesmas yang tadi kita datangi tidak melayani vaksinasi booster Apakah hal ini terkait dengan ketersediaan vaksinasi booster Atau terkait dengan hal yang lain saya juga tidak tahu Dan eh, bagaimana pengalaman kalian di daerah-daerah lain selain kecamatan Tanjung Priuk Kalian bisa cantumkan di kolom komentar guys untuk sharing pengalaman-pengalaman kalian mendapatkan vaksinasi booster di daerah-daerah yang lain namun kalau untuk di daerah kecamatan Tanjung Priuk per sekarang vaksinasi booster ini dipusatkan di aula kelurahan Papanggo jadi bagi kalian yang tinggal di kecamatan Tanjung Priuk kalian tidak perlu susah-susah mendatangi fasilitas kesehatan atau puskesmas terdekat untuk saat ini karena mungkin ketersediaan untuk vaksinasi booster dipusatkan di aula Kelurahan Papanggo Jadi per sekarang saya akan menuju Ke aula Kelurahan Papanggo Untuk mengantarkan Mama saya mendapatkan vaksinasi Booster Ikuti terus videonya ya guys Nah ini kita sudah sampai Di Kelurahan Papanggo guys Ini tempatnya ada Di sebelah kiri Oke sekarang kita parkirkan dulu Mobil Nah kita lihat parkirannya tepat di depan Kelurahan Papanggo Nah kita sudah parkirkan mobil Lalu kita siap untuk turun masuk ke Kelurahan Papanggo nya guys Nah mobil sudah diparkir dan kita siap untuk memasuki kompleks dari Kelurahan Papanggo nya ini guys Nah ini kita lihat Kompleks Kelurahan Papanggo ini cukup luas, guys, dan cukup banyak kendaraan-kendaraan yang diparkir di sini. Dan kita lihat di bagian ujung itu sudah terlihat antrian untuk orang-orang yang mendapatkan vaksin. Nah, ini kita lihat, ini adalah kantor lurah Papanggonya, dan di sebelah ujung sana itu adalah aula yang dikhususkan untuk vaksinasi booster. Nah, ini adalah 
tempat untuk pendaftaran awalnya guys kita akan mendapatkan form seperti ini untuk diisi dan nomor urut kebetulan mama saya mendapatkan nomor urut 55 nah ini kita lihat ini antir antriannya sudah banyak yang mengantri nah kita lihat untuk yang mengantri di sini kebanyakan adalah para lansia atau orang-orang yang sudah berumur di atas 60 tahun karena memang untuk vaksinasi booster per sekarang diprioritaskan untuk lansia walaupun orang-orang yang berumur 18 tahun ke atas yang sudah memenuhi syarat juga bisa untuk ikut vaksinasi booster asalkan seperti yang di awal tadi saya bilang tiket vaksin anda untuk vaksin ketiga di aplikasi peduli lindungi sudah muncul maka itu menandakan anda sudah bisa mendapatkan vaksin booster itu guys karena pada saat pengecekan tadi yang dilihat adalah di aplikasi peduli lindungi apakah sudah ada tiket vaksin untuk vaksin ketiganya guys karena kalau tidak ada anda sudah pasti akan ditolak untuk mendaftar di vaksinasi booster di fasilitas kesehatan ini dan ini kita lihat ini adalah aula yang nanti akan dipakai untuk vaksinasi booster kita lihat guys ini nomor sudah mendekati nomor antrian kita dan akhirnya giliran kita sudah dipanggil guys nomor urut 55 dan mama saya sudah masuki aula kelurahan Bapanggo ini nah ini kita lihat ini adalah aula kelurahan Bapanggo untuk tempat vaksinasi boosternya guys nah untuk sementara waktu kita menunggu dulu giliran dipanggil jadi flow nya adalah yang pertama nanti akan dicek kesehatan di kursi paling kiri ini guys lalu kemudian menuju ke kursi di ujung tengah di situ akan diajukan beberapa pertanyaan oleh dokter lalu kemudian menuju ke kursi vaksin yaitu di tengah itu lalu kemudian ujung paling kanan adalah untuk administrasi guys nah ini mama saya sedang dicek tensinya guys Dan inilah saat-saat yang ditunggu yaitu pemberian vaksinasi booster ke mama saya guys Nah sudah selesai guys penyuntikannya cukup cepat dan sekarang sedang menunggu untuk di input agar dapat dikeluarkan kartu vaksinasi seperti ini guys jadi setelah selesai vaksinasi kalian akan diberikan kartu vaksinasi seperti ini jadi tadi mama saya mendapatkan vaksin AstraZeneca guys sebagai vaksin booster COVID-19 jadi seperti yang kalian ketahui jika vaksin dosis pertama dan kedua kalian adalah Sinovac maka sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan vaksin ketiganya adalah bisa menggunakan Pfizer atau AstraZeneca namun kali ini mama saya mendapatkan vaksin AstraZeneca mungkin karena ketersediaan yang ada di Kelurahan Papanggo ini guys jadi ini adalah informasi kombinasi booster vaksin COVID-19 versi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia guys. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa jika kita mendapatkan dosis pertama dan kedua Sinovac maka boosternya bisa menggunakan Pfizer atau AstraZeneca. Namun jika dosis pertama dan kedua kita yang kita dapatkan adalah AstraZeneca maka boosternya adalah menggunakan Moderna guys. Jadi grafis ini saya dapatkan dari detik.com Ini adalah panduan booster vaksin COVID-19 versi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia guys Dan ini adalah informasi panduan booster vaksin corona yang sudah disetujui oleh badan POM kita Yaitu jika dosis pertama dan kedua Sinovac maka boosternya bisa menggunakan Sinovac atau Zivivax untuk dosis pertama dan keduanya Pfizer bisa menggunakan booster Pfizer ataupun Moderna jika dosis pertama dan keduanya AstraZeneca boosternya bisa menggunakan AstraZeneca ataupun Moderna jika dosis pertama dan keduanya Moderna boosternya bisa menggunakan Moderna juga 
dan jika dosis pertama dan keduanya Sinopharm maka boosternya bisa menggunakan Civivax dan jika dosis pertama dan keduanya menggunakan Johnson Johnson maka boosternya bisa menggunakan vaksin Moderna guys jadi grafis ini saya ambil dari detik.com juga guys Oke okay, akhirnya sudah selesai guys Mama saya sudah mendapatkan vaksin booster covid-19 Jadi pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari mengantarkan mama saya vaksin booster ini adalah Yang pertama untuk kalian mengetahui di mana kalian mendapatkan vaksinasi booster Kalian harus mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat untuk menanyakan di mana kalian bisa mendapatkan vaksin booster namun yang pertama kalian harus mem sudah memiliki tiket vaksin di aplikasi peduli lindungi di mana di aplikasi peduli lindungi kalian harus sudah muncul kotak untuk tiket vaksin yang ketiga jika itu tidak ada maka sudah dipastikan kalian akan ditolak di fasilitas kesehatan manapun namun jika kalian sudah ada tiket vaksin untuk vaksin ketiga itu kalian bisa mendatangi terlebih dahulu fasilitas kesehatan terdekat untuk menanyakan di mana di daerah atau di lingkungan anda anda bisa mendapatkan vaksinasi booster karena tidak selamanya di fasilitas kesehatan atau di puskesmas terdekat kalian bisa mendapatkan vaksinasi booster Nah sekarang sudah satu hari atau 24 jam sejak mama saya disuntik vaksin booster Saya akan coba simpulkan gejala apa saja yang dialami oleh mama saya setelah vaksin booster itu guys Jadi secara umum sebenarnya tidak ada gejala yang berarti yang dirasakan mama saya Ada sedikit ngantuk tapi sepertinya hal itu karena mama saya memang kurang tidur akhir-akhir ini karena kesibukannya Tapi di luar itu tidak ada gejala yang signifikan, tidak ada demam tinggi, tidak ada mual-mual atau yang lainnya guys jadi bagi kalian yang sudah bisa menerima vaksin booster di mana kalian sudah 18 tahun ke atas atau kalian sudah berjarak 6 bulan sejak kalian menerima vaksin dosis kedua maka saya sangat sarankan kalian untuk segera mengambil vaksin booster supaya kekebalan tubuh kita meningkat dan Indonesia ini bisa segera terbebas dari pandemi guys apalagi sekarang kita sudah melihat angka covid-19 naik kembali karena ada varian Omicron saya sangat sarankan kalian untuk mendapatkan vaksin booster untuk menurunkan kembali angka kasus dari covid-19 di Indonesia sehingga niscaya kita bisa segera bebas dari pandemi ini dan bisa beraktivitas seperti biasa oke okay guys Nah demikian guys pengalaman saya mengantarkan mama day. saya melakukan vaksinasi booster covid-19 Terima kasih sudah menonton video saya Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel youtube saya Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya Bye bye